এখন আমরা দেখব হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন এ সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন ইজ সেট টু বি হোমোজেনিয়াস ইফ দা কনস্ট্যান্ট টার্মস আর অল জিপ এর আগে আমরা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন দেখছিলাম যে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন গুলো এরকম হতো যে লিনিয়ার ইকুয়েশন ইকুয়াল টু এই পাশে একটা কনস্ট্যান্ট থাকে তো এখন এই সিস্টেমের ভিতরে যতটা ইকুয়েশনই থাকুক না কেন সবগুলো ইকুয়েশনেরই অপোজিট পাশে সমান সমান আর অপোজিট পাশে যদি কনস্ট্যান্টের জায়গায় শুধুমাত্র জিরো থাকে তখন এই পুরো সিস্টেমটার একটা নতুন আমরা নাম দিতে পারি যেটাকে আমরা বলতে পারি হোমোজেনিয়াস লিনিয়ার সিস্টেম তো এভরি হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন ইজ কনসিস্টেন্ট বিকজ অল সাচ সিস্টেম হ্যাভ এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এক্স টু ইকুয়াল টু জিরো করতে করতে এক্স এন ইকুয়াল টু জিরো অ্যাজ এ সলিউশন অর্থাৎ এখানে বলতে যাচ্ছে যে হোমোজেনিয়াস সিস্টেম যদি আমাদের হাতে একটা থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই বলতে পারবো যে হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশনের সলিউশন থাকবেই হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের সলিউশন অবশ্যই থাকবে এবং সলিউশনটা কি যে যদি আমি সবগুলো ভেরিয়েবলের ভ্যালু জিরো ধরে নিই আমরা যদি দেখি একটু পরীক্ষা করে দেখতে চাই যে সবগুলো জায়গায় এক্স ওয়ানের ভ্যালু যদি জিরো বসাই এক্স টুর ভ্যালু যদি জিরো বসাই এরকম মাঝখানে যেগুলো আছে সেগুলোর ভ্যালু জিরো বসাবো এক্স এন এর ভ্যালু যদি জিরো বসাই তাহলে আমরা দেখবো যে এই সমান সমানের বাম পাশে জিরো চলে আসবে আর ডান পাশে জিরো অর্থাৎ বাম পক্ষ ডান পক্ষ সমান হবে অর্থাৎ ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করবে তো একই রকম ভাবে পরবর্তী ইকুয়েশন গুলোকেও স্যাটিসফাই করবে এখানে যে ইকুয়েশন গুলো আছে সেগুলোকেও স্যাটিসফাই করবে আলটিমেটলি এই সিস্টেমের যতগুলো ইকুয়েশন আছে সবগুলো ইকুয়েশনকেই এই সলিউশন সেটটা স্যাটিসফাই করবে এই জন্যই বলতেছি যে আমরা যে হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন ইজ কনসিস্টেন্ট অর্থাৎ হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের সলিউশন অবশ্যই থাকবে আমরা এর আগে যখন সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন আমরা তিনটা বিষয় দেখছিলাম যে একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের হয় এমন হতে পারে যে একটাও সলিউশন নেই আবার এমন হতে পারে যে একটা মাত্র সলিউশন আছে আবার এমন হতে পারে যে ইনফাইনাইট সংখ্যক সলিউশন আছে কিন্তু এই এটা সেটা ছিল সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের জন্য কিন্তু এখন যদি হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন বলি তাহলে এটার কিন্তু আমাদের মাত্র দুইটা বিষয় আমরা দেখব যে হয় সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের একটা সলিউশন থাকবে অথবা ইনফাইনাইট সংখ্যক সলিউশন থাকবে সলিউশন নাই এই জিনিসটা আমরা কখনোই পাব না তো এই যে একটা সলিউশন যেটা অবশ্যই সবসময়ই থাকবে যেটা হলো যে এক্স ওয়ানের ভ্যালু জিরো এক্স টুর ভ্যালু জিরো এইভাবে করে করে সবগুলোর ভ্যালু যদি জিরো ধরে নিই তাহলে দিস সলিউশন ইজ কলড দ্য ট্রাইভেল সলিউশন অ্যান্ড ইফ দেয়ার আর আদার সলিউশনস অর্থাৎ এই ট্রাইভেল সলিউশন ছাড়াও যদি আরও অন্য কোনো সলিউশন থাকে দে আর কলড নন ট্রাইভেল সলিউশন তাহলে একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন অর্থাৎ হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের যদি আমরা দেখি যে শুধুমাত্র জিরো 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 দিয়ে যে সলিউশন সেটটা পাওয়া যায় সেটাকে বলবো আমরা ট্রাইভেল সলিউশন আর এর বাইরে যদি কোনো সলিউশন থাকে সেই সলিউশন গুলোকে আমরা বলতে পারবো নন ট্রাইভেল সলিউশন তো একটু আগে আমরা যেটা বলছিলাম যে হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের ভেতরে আমরা দুইটা জিনিস দেখবো যে দ্য সিস্টেম হ্যাজ অনলি ট্রাইভেল সলিউশন অনলি ট্রাইভেল সলিউশন মানে আসলে একটাই মাত্র সলিউশন আর হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনে একটা সলিউশন থাকা মানে সেটা ট্রাইভেল সলিউশনই অর্থাৎ যেটাকে বলতেছি আমরা সবগুলোর ভ্যালু জিরো আর এর বাইরেও যদি কোনো সলিউশন থাকে তাহলে সেটা হবে কি দ্য সিস্টেম হ্যাজ ইনফাইনাইটলি ম্যানি সলিউশন ইন অ্যাডিশন টু দ্য ট্রাইভেল সলিউশন তাহলে ট্রাইভেল সলিউশন তো অবশ্যই থাকবে এমনও হতে পারে যে সেইটা ছাড়াও আরও অনেক ইনফাইনাইট সংখ্যক সলিউশন থাকতে পারে এই দুইটা কেজি মাত্র সম্ভব হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের বেলায় আমরা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের বেলায় আমরা আরও একটা কেস দেখছিলাম যেটাকে যেখানে দেখছিলাম আমরা যে হয়তো কোনো সলিউশন নাও থাকতে পারে কিন্তু হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের বেলায় এটা হবে না অবশ্যই সলিউশন থাকবে হয় একটা থাকবে যেটা ট্রাইভেল সলিউশন অথবা ইনফাইনাইট সংখ্যক থাকবে যেখানে ট্রাইভেল সলিউশনও আছে এখানে বলা হচ্ছে দেয়ার ইজ ওয়ান কেস ইন হুইচ এ হোমোজেনিয়াস সিস্টেম ইজ অ্যাসিউর্ড অফ হ্যাভিং নন ট্রাইভেল সলিউশন নেমলি হোয়েন এভার দ্য সিস্টেম ইনভলভস মোর আননোনস দেন ইকুয়েশন অর্থাৎ একটা সিস্টেমের ভিতরে যদি আননোনের সংখ্যা ইকুয়েশনের সংখ্যার চাইতে বেশি হয় তাহলে আমরা অবশ্যই বলতে পারবো যে সেই সেই সিস্টেমের ইনফাইনাইট সংখ্যক সলিউশন থাকবে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো যে হোমোজেনিয়াস
लिनियर सिस्टेम है एखे एक होमोजिनियस सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन देखे एखे देखते इक्ुएशन हलो एक दुईटा तीन टा चार्ट इक्ुएशन क्योंकि आनोन आज मोट छा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स अर्थात छोन एवं इक्ुएशन चार्ट एक आगे जो स्टेटमेंट देखल स्टेटमेंट अनुजाई बोलते होमोजिनियस सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन अवश्य इनफाइनेट संख्यक सल्यूशन थे इनफाइनेट संख्यक सल्यूशन भेतरे एक सल्यूशन अवश्य है जो ट्राइल सल्यूशन टाइपर अंक एर आगे देखे एक्साम्पल फाइव आगे भिडियो समान समान पास तक जिरो छो ना अन्न को नम्बर किस नम्बर छो ए समान समान पास जिरो हम सल्व करते आगे मत एक ही रकम भाव एक ही क्या ही करब एर आगे एक्साम्पल फाइव अगमेंटेड मैट्रिक्स हिसाब से देखें एखे लिखे दीची साथ ही क्यों एन लास्ट जो कलम शुद्धम ये कलम चेन्ज हुए पास सबकि जिरो चले आस प्रब्लेम एक ही रकम भाव सल्व करते हैं आगे जो अंक जो सल्व कर से एक ही प्रसेस ही सल्व करते हैं तब शुदुम ये लास्टर कलम चेन्ज थ तो ये रिपीट करते आगे जेहतु देखाना होते स्क्रल कर सबा लिखे नार्जन एक समय दीची लिडिंग पैरामेट्रिक सल्यूशन हिसाब सेल्यूशन पा आगे मत गस जर्डन इलिमिनेशन प्रसेस व्यवहार कर अंकगल सल्व कर एक ही रकम भाव शुद्ध पार्थक्य हलो लास्ट कलम जिरो थे जिरो ता लास्ट पर्त अपरिवर्तित हिसाब से शेष पर्त चले आई हलो सल्यूशन से पंद्रह बिश पर्त देखने सबग होमोजिनियस सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन सल्यूशन चारेबल हलोन हलो एक तीन चार्टुएशन हलो एक तीन चार्ट समान समान पास नम्बर आगे गस जर्डन इलिमिनेशन प्रसेस करते देखते हलो पांचा इक्ुएशन हलो चार 
তাহলে এটা একটা হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন এখানে আমরা ইন্টারনেশনাল কো সলিউশন পাবো তাহলে এগুলো বাস্তব করতে হবে 